c'est vrai qu'au niveau circulation, c'était quelque chose. Hein. Toujours euh, ces, ces travaux euh, complexes euh, qui créent des, des inconvénients pendant un moment. Quoi. Mais bon, on s'adapte, heureusement qu'on a la capacité d'adaptation hein, pour tout. Oui, ça le faisait. Pour le, le, le vrai Dijonais du centre-ville, euh, ça allait. C'est pour les légendes des alentours, de, euh, pour les moyens de transport, fontaines, tout ça, pour venir au centre-ville, c'était un peu plus compliqué. Mmh. Autrement, le vrai Dijonais du centre-ville, lui, il contournait euh, par, par d'autres quartiers, donc ça allait. Le, 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 le Dijonais lui-même, en lui-même, il est toujours, euh, il rouspète tout le temps, il n'est jamais content. Voilà. Maintenant, euh, ça a quand même été une étape qui embellit euh, Dijon. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr, c'est clair, même des, des quartiers qui n'étaient pas très chouettes. Euh, bon, ben donc euh, finalement, ils ont été un petit peu rehaussés par le passage du tram. Hein. Les personnes âgées au départ, ils se demandaient pourquoi, mais maintenant, ils sont bien contents de trouver le tram. Ils trouvent ça pratique, et c'est sûr. Hein.